es que es como es plano alto, nunca se va a quedar en el plano. Siempre va a caer de un ala o de otra. Entonces, dependiendo de cada caída, pues hasta por ejemplo, si te a la derecha, no vas a poder evacuar por esta. Solo podrías evacuar por esta y por esta caída. Y los pilotos pues, lo tenemos un poco complicado, porque sale por una de aquí, que en teoría eh, tienes que echar la puerta hacia afuera, subir una escalera. Buenos días a todos, bienvenidos de nuevo a esta serie de entrevistas que estamos realizando con antiguos instructores de vuelo que trabajan con nosotros en Panamedia. Eh, hoy vamos a realizar la cuarta y última de estas entrevistas, eh, por lo menos podríamos decir de la última, de la primera temporada. Hoy contamos con nosotros con Pablo Vidal, eh, que actualmente trabaja como copiloto en Subted y que está volando un, un ATR. Como es nuestra última entrevista, hemos decidido que en lugar de utilizar como escenario pues un simulador o un avión, vamos a utilizar las instalaciones de Panamedia y vamos a ir eh, haciendo la entrevista en distintas zonas eh, de la escuela. Y hoy vamos a empezar eh, por esta zona que nosotros le denominamos eh, la zona de descanso para nuestros alumnos de Panamedia y que entre nosotros lo llamamos nuestro, nuestro chino, ¿vale? Entonces vamos a, a aprovechar esta especie de, de Chester que tenemos aquí, que no sé si llamarlo Chester Panamedia o Chester in Air. Lo que no, seguro es que se está creando la expectativa en torno a estas entrevistas. Sí. Ya la gente me envía un WhatsApp. Pablo, ¿cuándo vas a hacer la entrevista? ¿Cuándo te toca a ti, no? Sí. Bueno, pues, pues hoy es el, el colofón de, de esta serie de entrevistas y, y bueno, agradecerte que estés aquí con, con nosotros, que te hayas prestado a venir hoy de buena mañana eh, a hacer esto. Y bueno, aprovechando un poco, copiando un poco el, el programa de Chester, pues me gustaría comenzar con una pregunta así un poco más, eh, voy a decir, romántica o un poco más abierta, eh, empezando por eh, por qué eh, decidiste estudiar la carrera de, de piloto, si siempre has querido ser piloto desde pequeño o te surgió la idea siendo más, más mayor, no sé, cuéntame un poco. Pues yo creo que desde relativamente pequeño, yo tenía 11 años y uno de mis mejores amigos, que lo sigue siendo hoy en día, Alex Museros, me enseñó la revista Avion Review, que todo el mundo conoce, uh -huh. y me recuerdo perfectamente que en la portada había un F-14, un caza, y dije, wow, esto es increíble. Uh -huh. Y le dije que si me la podía dejar y me la llevé a casa. Y cuando llegué a casa mi padre me ve y dice, Pablo, ¿y eso? Y dije, pues nada, que me la ha dejado mi amigo y ah, pues a mí también me gustan los aviones. Y empecé a hablar con mi padre poco a poco y mi padre pues de vez en cuando me compraba revistas de aviación, empecé a leer poco a poco, año tras año, y al final pues acabé selectividad y mis padres ya sabían lo que se les venía encima, más o menos, uh -huh. y, y pues eh, gracias a su gran esfuerzo que tuvieron que hacer pues decidimos echar para adelante y hacer el el curso de piloto. ¿Desde, desde qué edad? ¿Desde qué edad viste el, el avión review que por cierto vamos a, a, a publicar eh, ¿Ah, un sí? artículo ah, en el avión bien. review en breve, pero ¿qué edad sería eso? ¿10? ¿11? 11 años. Ah, muy bien. Yo creo que es bastante joven. O sea. vale. Y cuando llegaste a selectivo, ¿no? eh, mm -hmm. aparte de barajar la posibilidad de, de estudiar la carrera de piloto, ¿Había otro tipo de, de carreras o de estudios que también te llamaban la atención, que estuviste un poco sí. decidiendo? Yo tenía un plan B, siempre ah. la, la, la prioridad era piloto, eh, pero sí que es cierto que, que miré económicas, me gusta mucho el mundo de la empresa ¿no? uh -huh. y sobre todo la macroeconomía, uh -huh. y sí que es cierto que, que en, pues, eh, en Valencia sí que dije que quería hacer económicas o en Castellón y uh -huh. sí que estuve mirando esa rama también uh -huh. como posible opción. Uh -huh. Y luego otra, ya era la tercera vía, era pues periodismo, también me llamaba mucho la atención. Uh -huh. Uh -huh. Y la rama que más me llamaría sería reportero de conflictos armados, es siempre un, un trabajo que me ha llamado sí. mucho la atención. Vale. Sí, sí. Pero prior, la prioridad era piloto. La aventura, ¿no? Sí, sí, sí efectivamente, efectivamente. La prioridad era ser piloto, eso sí vale. que estaba claro. Vale. Eh, ¿Existe la posibilidad hoy, hoy en día de, de compaginar, voy a decirlo así, la licencia de piloto con... Eh, estudios universitarios. ¿no? Esa fórmula existe en el mercado. ¿Qué opinas al respecto? Porque es algo bastante novedoso, hay muy pocos centros que, que lo ofrecen. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, es una opción más. Eh, yo creo que ahora mismo el mercado está tan al alza que yo creo que si tú lo que realmente quieres ser es piloto, hay que hacerlo de la forma más eficiente posible. ¿no? Estos años, los de estos cursos que me comentas, eh, al final acabas, si vas todo perfecto, pues haciendo cuatro años. Uh -huh. En cambio, si vas muy bien en un curso integrado, uh -huh. que es el que yo más recomiendo, 
pues en, si lo haces todo perfecto 15 meses, si no se te puede alargar hasta los dos años, ¿no? Pero claro, de que se te alarga dos años a los cuatro, uh -huh. eh, que estarías estudiando pues el grado, ¿no? Digamos, uh -huh. si tu objetivo principal es llegar a ser piloto, tal y como está el mercado, hay que hacerlo rápido, uh -huh. incorporarse rápido al mercado laboral. Es También existe la posibilidad ¿no? de, de, de estudiar una carrera, por ejemplo, lo que decías tú, ¿no? que tenías interés en económicas, en periodismo, ¿no? y si no tiene interés por esas materias, también las puedes estudiar luego, ¿no? Eso es, eh, yo creo que si, si quieres hacer, pues tener otra, un plan B, ¿no? una, otra vía en la que desarrollarte, yo soy de la opinión que es mejor centrarse al 110% en una cosa y cuando la acabas en otra. Uh -huh. Entonces, pues si tú quieres, que es perfectamente... Eh, posible, ¿no? Eh, centrarte primero en el piloto y luego, pues en mi caso, pues, me gustaría económicas, pues acaba primero el piloto, estudia 100, 110% y cuando lo acabes ya pues eh, piensas en tu plan de... Claro, incluso puedes costearte luego esos estudios con lo que tú estás percibiendo sí. eh, por, por trabajar. Sí, sí, claro. Me parece una opción mucho más, eh, desde mi punto de vista, que se adapta al mercado laboral muchísimo más rápido y al final eso es todo lo que todos queremos. Has introducido ya el tema de, del mercado laboral, de las buenas perspectivas eh, que hay, tú que realmente ahora estás metido en el mercado laboral, ¿cómo ves el, el futuro? Pues muy prometedor, la verdad. El mercado de la aviación eh, tiene una peculiaridad y es que en tiempos de crisis sí que es el primero que a lo mejor se resiente, pero está claro que sí que es el primero que se recupera. Mientras que eh, Europa en general eh, sigue en crisis, el mundo de la aviación ya lleva dos años creciendo sin parar. Entonces, eh, ahora es el momento en el que deberían eh, o estar saliendo de la, de la escuela o empezar a estudiar. Uh -huh. Porque eh, lo dijo en la otra entrevista Pablo, uh -huh. Pablo seguía en Europa se esperan, eh, según Boeing, 50.000, Airbus va un poco más allá y dice que casi 60. Uh -huh. Entonces, pues es el momento ahora mismo de estar estudiando, de empezar a estudiar. Uh -huh. ¿Los crees tú? ¿Crees estos estudios de Boeing y de Airbus? ¿O, o igual han exagerado las cifras? No sé qué decirte, tampoco soy un estadista, pero lo que sí que está claro es que el crecimiento que estamos viendo ahora mismo, en mi corta vida, eh, no lo había visto nunca. Y hay que aprovechar estas oportunidades eh, a saber cuándo vuelven a pasar y ahora es el momento y ahora es donde hay que estar. Me ha gustado mucho lo que has puntualizado de, de que se observa eh, un crecimiento en Europa, eh, pero hay otros países, de otros continentes donde, donde siempre ha habido trabajo, ¿no? incluso cuando aquí en Europa eh, estábamos en crisis, eh, uno siempre tiene la posibilidad ¿no? de, de recurrir a, a otras áreas Eso para es, volar. Está claro que en la profesión de piloto no puedes decir, ah, no, yo quiero ser piloto, pero me quiero quedar en Valencia o me quiero quedar en Madrid. Creo que es una perspectiva errónea a la hora de afrontar esta, esta profesión uh -huh. y efectivamente hay que abrirse al mundo. Europa es tan buena como Asia uh -huh. para trabajar o tan buena como América en general. Uh -huh. Asia está claro que es el, la parte del mundo, la región del mundo que, que más crecimiento está en general, no solo en la aviación. Uh -huh. Entonces, si puedes aprovechar la oportunidad, pues ¿por qué no? Uh -huh. efectivamente. Hablamos un poco también, eh, en tu opinión, esta diferencia que hay entre las licencias. ¿no? Está uh -huh. la licencia americana, luego está la licencia europea. Sí. En tu opinión... ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? ¿Cuál tiene sus ventajas, sus, in sus inconvenientes? Nosotros aquí, evidentemente, es la, es la europea. A ver, cuéntanos. Hombre, pues eh, la única diferencia es que la legislación es diferente, ¿no? Entonces, pues los americanos eh, aplican su legislación y, por lo tanto, tienen su licencia específica. Uh -huh. En Europa, pues estamos todos un poco más cohesionados, los países están un poco más cohesionados en el ámbito de aviación. Y entonces, pues tenemos todos los países de que forman bueno, no unos pocos más también de la Unión Europea, pues tenemos la misma licencia. ¿no? Eh, yo si, si estás en este momento en Europa, yo recomiendo sacarte la europea. Eh, además también es que el crecimiento en Europa va a ser mayor que el de en Estados Unidos, por ejemplo. Y claro, la americana, decimos americana, pero realmente solo en Estados Unidos, porque la canadiense es otra, la mexicana es otra. Entonces tú, si estamos comparando la americana con la europea, realmente estás comparando la de Estados Unidos con la de toda Europa. Entonces yo creo que ahora mismo, sobre todo si tú vives aquí, vale mucho más la pena eh, decirte por la, por la licencia europea que por la americana. Hemos estado hablando también de, del futuro, ¿no? del futuro laboral, profesional. En tu caso en concreto, actualmente eres copiloto en, en, en Swifter, estás sí, volando sí. el ATR. Eh, ¿A qué aspiras tú a nivel profesional? Tú que ya estás introducido en el mercado, en el mercado laboral, ¿Cuál, cuál, ¿qué forma tienes tú de, de, de promocionarte? De pues mira, si te soy sincero ahora mismo, Monse, estoy disfrutando mucho el momento. Uh -huh. eh, la verdad es que Swifter me da... es una compañía un poco peculiar, ¿no? No es como una compañera, digamos, convencional. 
y eso me da la oportunidad de, de ir a diferentes sitios. ¿no? Y ahora estoy disfrutando mucho el momento. Sí que es cierto que pues, en algún momento me pica un poco eh, el, el hacerla por radio, ¿no? el poder volar pues, desde España o, o desde Europa en general, pues a Asia, ¿no? a, a África o a América. Sí que es verdad que me gustaría llevar un, un avión un poco más grande en ese sentido. Pero no es algo en, en lo que me esté centrando ahora mismo. Me estoy centrando a lo mejor sí que me gusta, porque como sabes he sido TCP anteriormente, uh -huh. y sí que me gustaría dar instrucción de TCP. Uh -huh. eh, eso sí que es algo que me gustaría llevar un poco para de la mente a lo del copiloto, porque uh -huh. el mundo de TCP me gustó mucho, disfruté mucho del trabajo. Uh -huh. Y claro, ahora ser el copiloto como que, aunque sigo trabajando con ellos, pero no estoy detrás con los TCP. Uh -huh. Y me gustaría de alguna forma seguir un poco esa progresión. ¿Cuál es la relación actual que existe a nivel de tripulación? entre esos dos colectivos, ¿no? el colectivo de, del copiloto, el comandante, ¿no? la tripulación técnica y luego eh, la de vuelo. En general, en, en Swifter, tanto en otras compañías españolas que estoy viendo, la reacción es muy buena, es excelente. Todo el mundo tiene muy claro que son tan importantes los TCPs como los, como los pilotos en general. Un avión no sale si no hay TCPs, un avión no sale si no hay copilotos, por lo tanto no tiene por qué haber una diferencia. Cada uno tiene sus funciones y sus funciones son diferentes, pero la importancia de esas funciones es la misma. Y yo creo que eso en España todo el mundo lo tiene muy claro. Entonces la relación, pese a que hay una puerta, por seguridad tiene que haber una puerta Ajá. entre lo que es el cockpit y el resto de la cabina, eh, no, es una, no es una puerta psicológica, ¿sabes? no hay una barrera ahí entre TCPs y pilotos. Ajá. Y eso, a la hora de, por ejemplo, una emergencia, eso está muy bien, porque el trabajo en equipo se influye, Ajá. las emergencias se, se solucionan muchísimo más rápido. Ajá. Si en cambio tú tienes una barrera psicológica entre lo que son copilotos o pilotos en general y TCPs, pues puede, puede haber que haya algún fallito, ¿no? que no debería haber. Cuéntanos un poco en qué consiste el día a día de la vida de, del piloto, ¿no? porque yo entiendo pues, que estaréis siempre por los aeropuertos, por los hoteles, uno no sabe muy bien cuándo come, cuándo cena, sí. si duerme en casa, si no duerme en casa, los madrugones, no sé, cuéntanos un poco la vida real del piloto, ¿no? porque desde fuera se ve con mucho glamour, ¿no? pues voy a lugares paradisíacos, sí. voy a, a hoteles fantásticos, esto es realmente así, o no, o a veces sí, a veces no, a ver, el día a día del piloto. Claro, el, el día a día del piloto, sobre todo un piloto Swifter, es un poco peculiar, porque Swifter eh, hay que tener en cuenta que es una compañía de charter, entonces eh, trabaja según contratos, hay contratos que son más largos, otros que son más cortos. Y también es que Swifter hace tanto carga como pasaje, entonces ahí también hay diferencias. En el ejemplo de la carga, la carga se vuela de noche para no congestionar los aeropuertos tanto. Si de día coincidieran los vuelos de pasaje con los de carga, el espacio aéreo y los aeropuertos se congestionarían. Entonces, claro, eh, la carga es dura, sobre todo si tocan muchos días seguidos porque estás volando de noche. A lo mejor tienes eh, que estar en la oficina preparando los papeles del vuelo a la una de la mañana. Y claro, estás volando hasta las 8 de la mañana. Y solo son 7 horas de trabajo, al final. Pero claro, te ha destrozado, digamos, toda, toda tu ritmo, ¿no? Eh, de, de vida, por decirlo de alguna manera. Entonces la carga, si se hace muchos días seguidos, sí que puede ser un poco cansada, tienes que cambiar tu horario. Yo lo que hago, por ejemplo, es eh, vuelo la carga, me voy a dormir, me despierto a las 3 de la tarde, ya pues tengo la tarde para hacer mis cosas, tal, y ya pues enlazo, me voy directamente al aeropuerto a la 1 de la mañana, trabajo, vuelvo, duermo. Eso sería un poco la rutina de la carga. En el caso del pasaje, lo explico muy bien en la entrevista Vicente, pues tiene eso de mañanas o de tardes. Las mañanas te toca levantarte a lo mejor 3 y media, 4 de la mañana, sí. para el despegue a las 6 de la mañana sí. y no acabas hasta mediodía. En el caso de la tarde, pues te vas a trabajar a mediodía y no vuelves pues a lo mejor hasta las 10, 11 de la noche, más o menos. Pero aparte de eso, claro, lo que te comentaba, Swifter tiene contratos en Colonia, tiene contratos en Suecia, tiene contratos en Ghana, ha tenido en Trinidad y Tobago. Entonces, pese a que mi base oficial es Madrid, al final de la jugada en Madrid estoy bastante poco porque me han enviado a Trinidad y Tobago, me han enviado a Suecia, me han enviado a Polonia. Entonces, eh, entonces eh, a Las Palmas también, por ejemplo, a Ibiza. Entonces, allí donde vas, pues ahí estás con, en hoteles bastante buenos eh, y claro, si te echas la foto, ¿no? por otra manera, pues todo el mundo piensa que, que es un lujo, pero lo que no sabes es cuántas horas llevas despierto o no, o cuánto tiempo llevas y ver a tu familia etcétera. Eh, pero a mí eso me gusta, a mí el, el hecho de que me saquen, por ejemplo, a Ghana un par de meses, que oh, se lo he pedido a mi jefe de flota a ver si ve el vídeo y me envía para Ghana, <risa> eh, o que me envíen a Trinidad de Tobago, eso es lo que a mí me gusta. Y el día a día de un piloto de Swifter es así, un poco caótico, pero a mí me gusta. 
Bueno, pues yo creo que ya hemos terminado un poco esta primera parte, en esta, en esta zona de descanso un poco más eh, relajada y creo que deberíamos de pasar a un aula de la escuela y ahí ya podemos empezar a hablar del principio de todo, que es cuando uno llega y tiene que estudiar, tiene que estudiar su carrera. Perfecto. ¿Te parece? ¿Pasamos? Perfecto. Muy bien, vamos. vamos.